що тренування це йдуть завжди руки чи ноги, ну, все починається ніби з ніг, тобто класичну тягу. Там. Ну, ми сьогодні тренуємо суто під армресен, можна сказати, одну з технік боротьби вверх, там де плечо лучова, пронація, біцепс. А так, ну, стараємося з бази починати. Хоча я для бази, наприклад, якщо треную м'язи груді, то три вправи достатньо. Це жим лежачи там, розводки, ще може бути хамер. Ну, у нас в Тайгар Мресену мають бути оці м'язи роздинуті, нижня грудь. На правому лікті, це якісь від чого шрами? Так, це... Думка, що волокся і поводить. Це опік. Один рік сестра воду укріп виляла і там і так. Ну, зараз, коли рука стає більша, це розтягується і не так замітно. В дитинстві це набагато більше було замітно. Короче, люди — це не фарма. Це не коловся, чувак. Ні, ні, все довелося на фарма, да? Не брати всіх 40. Давай, ти бери, бери, я буду вправо. Буду трошки менше, але буду вправо. Давай, ти бери, можеш пояснити, але не бачиш, що там не йде. Тому що ти поясни, не знаєш, ти нізде задумай, я не знаю, де. Наскільки важлива техніка підняття? Тобто там досить часто, особливо там важка атлетика, пауерліфтери, в них там все має бути ідеально. Тут. Ну, в нас, коли вже більша вага, може бути трішки щитінгу, для того, щоб зв'язки розвивалися. Великі ваги, так всі знають, розвивають на сам зв'язки. А так, в нас від спорту, ну, я думаю, десь 75% залежить від зв'язок. Можливо, і більше. Техніка на малій базі йде. Да? В більшій базі ти стараєшся максимально включити свою максимальну силу. Враховуючи, що тут Олег Кривий, бодібілдер, е, учасник Олімпії, якось впливає, приходить. Е, це, е, так, він щось, дає. Мається на щось з бодібілдингу, з їхньої техніки, з виконання. Якось це впливає на вас? Щось так, берете з нього? Часом ми з ним спину робимо, бо плечі по їхній системі, то потім два тижні ходиш. Скажімо так, він дуже, <рес> дуже конкретно підтягнув нам Базу. техніку в базових вправах. Ну, я на собі відчуваю прогрес, що краще спина тримає, грудь. Ну, скажімо так, він для нас авторитет в спорті і в житті. А ми ноги не тренуємо. <рес> Кидаємося на тих жарт. Ви що після того, як не потренуєшся, два-три тижні ти ходити не можеш. Ні, ну хто тренований, то нормально, там день-другий відходить, а хто не тренований, ви ще пригає своїх сил тоді, а потім жаліє. Ну, то... Давай ще порушити. Все, це типу наша база. <рес> Чесно, перший раз я дав роблю. Каже, що дуже ефективно. Друг, так? Щось виходить. Яка там вага? Це ми впустимо.
зазвичай в українських спортсменів досить часто можна в різних видах спорту діяти, що вони придумують якісь свої штуки для тренування, які інші ніхто не використовує. Так, є таке, є таке. Що у вас є такого суто тернопільського з Колізею або Кременецького? Що не бореться кожен день. Зараз, зараз ми щось придумаємо свої. Я кажу, що це вправа теж є. Я придумав вроді. Тиждень саме боротьба на руках. Я думаю, ми, якщо підводимося до змагань, десь два рази приблизно боремося. А якщо так, то якщо ні до яких змагань не підводимося, то приблизно полегеньку після кожної тренування кожен хоче постояти, перевірити свої слабі, сильні сторони. Два рази на тиждень стабільно боремося. Партнери – це проблема чи не проблема? Хочу, що у вас різна вагова категорія. Якщо Олег сильніший, він дає слабшим мені, моїм колегам, він дає завжди поборотися. Тут проблем немає. Нам точно немає. Ми з ним в будь-який момент можемо договоритись, так, Олег, Олег, давай поборемося, все, з'їхали, зборемося. Скільки загалом в залі армспортсменів? Чоловік 20-30 в цьому залі. Це там всі вже призери, учасники? Всі, ні, це всі загалом і призери, і не призери, і починаючі, і середній рівень, різний рівень із пасмані. Це на колегу беремо через те, чи просто арфайт більше не беремо, чи не. Ну, чотири роки. Така рука є. Рука, як на чемпіонат світ виступав. Приблизно в розмірі такі самі, як виступав на чемпіонаті світу. Не більше, не менше. Попускай. О, добре. Це вже специфічна олігова вправа. Дивіться, як треба. Який вправою можна виграти злодий тур. Якщо не помиляюся, який телег тягну за ним? Це і всей блок, і ще скільки? 25. А, це і всей блок, і ще 25 кг на вісі. 130 кг. Так. Оце українським бодібілдерам треба цю вправу показати. Тому що в них є проблема завжди з руками. Лучу-лучу-ла. Так, в них завжди ось тут відстають руки. І всі кажуть, от що зробити, якось Шварценеггер руку загинав. Приїжджай на майстер-клас. Прошу. Накачаємо перед ліжчим. Накачаємо. Зараз є обладнання, хороше, якісне, але коли ви починали? Кременці? Так, що там було? Починало у нас було товста гантеля, декілька тренажерів, може 
декілька ручок. Але там вистачало. Андрій Пушкар на той момент вже був 14 разом чи 15 світу. Що значить цього достатньо було. І чемпіон з метрів, так? хтось в залах сидить, як Джон Брезен, там в елітних, а хтось. На той момент Андрій Пушкар вже боров Джона, здається. Так, да, вже було тут. Було ли тоді так один раз все, один раз то. Там теж непогано не вкрамиться зал. Уже, вже зараз, вже... Ну, зараз він один найкращий з України для армор спорту. Гріх було, якби там такого не було. Та, там зараз, напевно, все є для аероспорту, що потрібно. У мене є один стереотип про аероспорт. Я б ніколи не боровся і боявся боротися. У мене складалося враження, що якщо мене хтось покладе на руку, мене лікоть просто вилетить, вирвуть сухожилля і так далі. І коли я шукаю щось, зв'язане з аероспортом на Ютубі, перше, що я знаходжу, це відео, коли людям виламують руку. Скільки це часто і скільки це реально від чого це буває? Ну, дивіться, це більш, ну, е, е, більше для людей таких, що, які не займаються спортом взагалі, типу, вони хочуть спробувати свої сили. Перше, в них немає ні техніки, навіть ні такої базової сили для армезу. І коли вони неправильно ставлять руку, наприклад, ця кістка витримує дуже мало кілограмів, якщо її неправильно надавлювати, вона може просто тріснути. Ну, коли біться, все, кістка йде, вона просто тріснути. Ще може при, роз... при зломі, ще може розвинути ляз. Тут не треба багато ну, думати, тут просто якщо неправильно почнеш боротися, все саме достатньо. Може надрив м'яза бути, надрив зв'язки, поломити одну кістку, плече, вивих плече, тут багато різних втрав. Але якщо ти ну, розумієшся на тому, багато часу приділяєш тому, то шансів зломити, надірвати руку дуже мала вероятність. Ти зробив? Я проговорив. Так потім і займаються третє місце. <рес> один підхід не допрацював, мінус одне місце. Ставте там більше. А скільки? Давай, 90. Добре, ви прийшли, встали і зразу почали розминатися великими вагами. Якщо ти там слухаєш інстаграм спортсменів, ви маєте 15-20 хвилин розминатися, маєте пробігтися, поганяти. Та ми розимнялися просто не, не на камеру. Інколи часу не вистачає просто на, на це все. Вчора тренувалися, сьогодні тренувалися. Ми думаємо, що ще м'язо не остигли. Ми могли б сказати, що це для них великі виса, для нас це маленькі просто, але ми не будемо так говорити, звісно. Давай, ще порозуміємо. Справа називається... Натяжка і чемпіон світу. Ну, майбутнє ото топ-8 у нас таке. Вважаю, одна з базових вправ РМРС. Де за дійсно плечу лучова, косточка. Ця вправа допомагає мені проти сильного старту. Коли жорстка натяжка, тоді стартанути важче. Супернику. Так як в мене старт поганий. А чого старт поганий, якщо тренував пушка? Це напевно генетично більше. Що? Якщо ти затягнений, то який би там ти здоровий не був. Старту не буде. Старт відносно поганий. З слабшими суперниками нормальний. А коли суперники приблизно твого рівня, чи далі сильніші, тоді бачиш. Тоді ці мінімальні нюанси відіграють велику роль дуже. Я дивився на різку скупка Львова, там просто руки самі таке враження падали. Там рівень був. Я розкажу вам просто правду, в його категорії для нього хлопці віддавали руку, боялися з ним боротися. Це вже тяжить і подумав, що вони сильні. 
Не, ну просто так візуально, я б не сказав, що це категорія 95. Так, так, так. Ну, Має бути якийсь запас тебе ваги, щоб потім сходити і гіперкомпенсувати ту всю вагу. Якщо ти будеш вати 95, то ти нічого не компенсуєш просто. Тебе нема можливості перейти в важчу? З часом, я думаю, таке, навіть бажання, не бажання, хоч буде воно, не буде, вага сама буде рости. Все-таки ще організм молодий розвивається. Надіюсь, що воно виросте вага і хочу, не хочу, треба переходити, міняти вагу. На даний момент 86 я себе комфортно відчуваю. Цю вправу називаємо верхній крюк. Знаєш, так він підбиває. Ми зараз всі секрети розкажуть, потім буде зараз люди побачити, будуть нас бороти, але ж. Це з супернику. А ми з наступного місяця починаємо. Дуже-дуже неудобно, до речі. Коли, коли оцим підбиваєш пальці, ти розтягуєш все. Максимальні твої показники в тяга, жим, присідання? Жим цього року в... перед злотим туром, три тижні до, у мене максимально було 180 на 2. Тяга, не роблю вже тяги на максимум, напевно, три роки, чотири, бо була травма, то що було 230 на один. Присід минулого року був 200, але в бінтах. Ну, не присідаю, присідаю раз в два місяці, може і в три. А на біцеп максимум? На одну і на дві руки скільки? К грифом да, було цим 102, здається, було на, на два. Оце щихті нам таке. Серйозно. А на одну, ну на одну в коротку амплітуду тільки до 90. Градуси це там 50, 45 кг чи 50 кг було робоча вага. В інстаграмі бачив 45 кг спіслав. Так, так. Ну це так, не, не, не донизу. Ну, це дві основні наші ручки. Тут ми цією ручкою, ручка з лямкою, ми називаємо, ми тренуємо кисті, ну, і пальці частково, а ця 
суто для пальцев ручка, мы тренируем пальцы. Давайте начнем ручки с лямкой. Тут они. Фирма ручек Мазуренко, как всегда, скрізь в каждом зале. После этого Мазуренко поширит наше видео, у него подписчиков много, это хорошо. Не, я за свечи нормально ставлюсь до этого. Всю вправо выполняю я. Кейс выровняю, ровненько стою, загинаю первый кейс. Одна техника вправо, суто кейс загинаю, другая техника вставляю еще плече. Имитация моей борьбы. Він, причому він розвиває в правильному напрямку, він розвиває його комерційно. Так, багато говорить, от там він заробляє. Правильно? Дає ще заробляти комусь. Ну так, слухай. Понятно, що він заробляє, але хто не буде заробляти? Але хлопці будуть боротися за 50 тисяч плюс бонуси. Так. Ну так, ще такого призового фонду ніколи не було в армесі за 50 тисяч. Ну було таке, що Джон Бзенк вигравав грузовика, так, ну я не знаю, скільки він там стоїть. Ну так. Типа я знаю наперед, що вона чекає, і кожен рік одне і те саме. Я стану раз, що буде скільки, чи п'ять, немає різниці. Більше грошей не виграєш. Це ручка для пальців. Я знаю, я маю. Тренуємо пальці ними завжди, типу, отут. Береться, ставиться до блока, так само пальці розкриває, ми стараємося от закривати пальці. От, працюємо. Завжди пальці перед змаганнями, як камінь сильний. З такими ручками. А є щось таке, чого ще не вистачає, що треба купити? Сюди всі зали. Ні, мабуть. Все, що є, все, що нам для загального треба, все тут є. Тут навіть з одного кросвіту ми, чесно сказати, мало користуємося нею, але тут різні ручки, які ми для армесін. Тут для пальців там зроблено. Тут ідеально все, всі умови для того, щоб займатися цим видом спорту в цьому залі. Купа ручок, професійний блок і професійні тренера. Все, що, все, що треба, приходьте, займайтеся.